Annelies, Jan, jy baie dankie vir die fantastische vraag. Um, ek het het, uh, weet, die Heer het baie doelende rede met alles, hoe kom mens op mekaar sy pad kom, en ek kan verstaan, dat die dinge jou die mekaar maak, en uh, ek is verskrikkelijk dankbaar en blij, dat jy op my pad gekom het, want ek geniet sikke type vraag, verstaan jy, want dit is wat die duivel doen, dit is hoe hy manifesteer, en omdat hy jou swakheid uitbuit, is hy net daar om jou nog meer met stokke te saan en met klippe, en eigenlijk kan jou te openbaar, dat jou God die lewe nie, dat, hy, dat dit te leen is, verstaan jy, dat hy nie bestaan, dat hy nie jou lief het nie, dat hy ons nooit geskaap het nie, dit is alles deel van wetenskapelikus, en atheeste, wat in elk van die gloe in die geest is wereld nie, verstaan jy, en dis hoekom, jy moet met die stem van die heilige geest kan praat, om 100% al die dinge te kan besef en te verstaan, en ek ga dit aan jou verduidelik, en mag die Heere die woord op my tong en my gedachte verhelder, en mag hy die praatwerk uit my geest, uit my hart, uit my mond uitbring na jou toe, en mag hy die woorde wat nou in jou geest en jou hart val, mag het diep, diep snui, en mag die Heere die saad wat in jou hart val, behoed bewaar, beskerm, die kunstmis, kunstmis en water gooi in die lande in oes, as die saad rijp is, ek geniet sikke type vraag, versta jy, want die woord sê wie het dwaas op een dwaase manier, moet nie het dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, want hy sal dink, jy is net soos hy, versta jy, en dis hoe kom, daar is een tyd om te praat, dan is daar een tyd om stil te bly, en ek wil rarig in die pad val, wat ek dadelijk vir jou sê, onthou Jesus Christus het vir jou geleer, in die woord van God, dat Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard, hy het twee draag gebring, tis een pa en seen, maan dochter, skoon maan, skoon dochter, en man sy eie huismens, as al sy vijande wees, in Lukas 12, ene feit dat tot 3 feit, dat sê die woord hard en duidelijk, dat die huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, weet jy, hoekom het Jesus Christus dit vir ons geleer? Want die duivel wat Satan is, kan geestelik dier enige persoon manifesteer, hy kan dier jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, jou kind, jou vriend, jou vriendin, jou werkgever, jou werknemer, hy kan dier enige persoon manifesteer, en dis hoekom Jesus vir ons leert, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan nie slechte vruchte raan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie. So baie, baie belangrik, nee, jy moet verstaan die geest in wereld, dit begin by die geest, onthou God is geest, ons moet God in geest en in waarheid kan aanbid en dien. So as jy my taal wil praat, dan praat ons geestelike taal. Romeine 8 ver 5 sê die Heere, wat die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dit is nou mense wat in die wereld is. Jy sal altyd hoor hulle praat van wereldse dinge. Vertaai, hulle praat van wittes en swartes en bruines. Hulle praat van politieke partijen. Hulle sien alles in die wereld raak. Hulle is heel te mal totaal en al in die wereld vastgevang. En baie van hulle genie die wereld. Want die woord sê ook, wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is, so makkelijk soos dit, maar Romein is 8 ver 5 sê die heren, wie, vre, wie, wie, wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge, dan die ander kanse mens is, die wat geestelik is, geestelike dinge, so jy kan nie geestelik praat, en geestelike dinge verstaan, as jy nooit die heilige geest van God ontvang het nie, so as jy die geestelike aspect verstaan, dan gaan ons automatisch nou beweeg, want alles het in geest gebeur, en toes het gevorm in vlees, verstaan jy, jy sal altyd onthou, uh, God het die, 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 die hele wereld gemaakt, en sê is daar die 7 dag het hy geris, verstaan jy, Nou, as ons kyk na, 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 by voorbeeld, Adam en Eva in die tuin van Eden, vertel jy, God het hulle vleeslik geskape, alright, dit was deel van die mens wat God geskape het, maar Satan het dier die slang gemanifesteer, alright, dit is geestelik, dat Satan het dier die slang gemanifesteer en automatisch vir Eva mislei om in zone te verval, so die geestelike aspek het nog altyd die leiding gegee tot die vleeslike val van enige persoon, dit is soos David, vertel jy, hy het, hy het byvoorbeeld vir Bad Seba gesien Bad, en dit het die gedachte in sy hart vir hom, het die, het die, het die duivel die saad geplant om te sê, dit wat ek daar sien moet ek hee, ek moet het vat, ek gee nie of, wie betaal die prijs nie, en op die einde van die dag het hy saam met die Rija sy vrou geslaap, dit was een ander man sy vrou, David het haar begeer, David het met haar gaan slaap, vertel jy, en indirek was David ook verantwoordelik vir die Rija sy dood, wat hy Rija vermoor het, vertel jy, hy was die visie self daar nie, maar hy het, hy het seker gemaakt dat die 
Iria, uh, Iria op die, op die slagveld, dat hy, dat hy, dat hy vermoor word in oorlog, verstaan jy? En so werkt die leven, dit sat daar hy gedachte plan, en dan moet jy kan recht onderskui, en jy moet kan met wijsheid praat, en optree, dink voor die praat, dink voor die optree, en ja, daar is massieve groot konings en profete, wat ook al geval het vir Satan, sy, sy streke, en die gaten wat hy grauw, en die touwe wat hy span. Dis ook om as jy saam met my die taal wil praat, wat ek praat, dan moet jy kan verstaan, jy moet kan gloe, verstaan jy, as jy lees, jy moet in Jesus Christus kan gloe, terwijl ek met jou praat, wil ek jou een skrif wees, hou net gevast, ek wil net gaan my bybel kry, hou net gevast, hou net gevast, hou net gaan my bybel kry, ek vraag om verskoning, hou net gevast hier so, ek wil net gaan my bybel kry, sorry, dit raas bietje hier so, maar ja, terwijl ek met jou praat, is daar skrif wat dadelijk by my opkom, terwijl ek met jou praat, wat ek kan jou wil verduidelik, as jy gaan na Johannes 3, ga na Johannes 3 toe, vers 16, Ok, jy sal altyd hoor die bybels, die geestelike leiders, is altyd in een skrifie vastgevangen, dit is Johannes 3 vers 16, hoor jy so, hoor wat sê die woord, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee, en daar stop die kerk, daar stop die geestelike leier, ek gaan bykie verder aan vandag, ons gaan nou vers 17 lees, tot vers 21, luister nou mooi wat hier gesê word, God het nie sy sien na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier hom gered kan word. Ek luister nou hier, wie in hom gloe, dis Jesus Christus, en dat hy die Messias, die Christus, die sien van God is, alright, Immanuel God by ons, wie in hom gloe, word nie veroordeel nie, alright, wie nie in hom gloe nie, soos jou broer nou, hy is atheus, hy gloe nie in Jesus Christus nie, wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God gloe nie, so automatisch het, is dit game set te match, jy het niks verder vir so'n persoon te sê, want hy wil nie in, hy gloe nie in die geest, want hy gloe nie in Jesus Christus, so eindelijk is hy automatisch klaar veroordeel, en so kom die scheiding, die licht, dis geestelik, die licht het na die wereld toe gekom, dis Jesus Christus, en toch het die mense eder die duisternis, die satan, die sonnige lewe, die boose wereld, die duisternis, het hulle eder die duisternis as die licht lief gehaard, want hulle daarin was slecht, dis mense wat geniet om sonnaars te wees, hulle geniet die wereld, hulle geniet die sonnige natuur, waarin hulle vastgevang is, elke wat kwaad doen, haat immers die licht, en kom nie na die licht toe nie, so dat sy daarin nie, aan die kaag gestel word nie, alright, so baie mense, hulle, hulle, hoe kan ek sê, hulle, 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 hulle wil nie, na Jesus Christus toe kom nie, hulle verwerp Jesus Christus, hulle stierel nie aan hierdie, vertaai, hierdie godsdienst dooperei, hierdie, hierdie dooie godsdienst, vertaai, want baie mense sit in die kerk, en daar is absoluut geen kracht in die geloof, dit voel of hulle, een bakstier aan bid te dien, en dis hoe kom baie mense opgeer, dis hoe kom baie mense atheeste, want hulle het geen verhouding met God nie, hulle kan nie met God praat nie, want die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, vertaai, daar is een vleeslik en geestelike aspek, as jy van christen geloof praat, baie belangrik as jy jyself een geloofig genoem, so, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die licht toe, so dat dit duidelik kan blyk, dat sy dade in gehoorzaamheid aan God gedoen is, so baie belangrik, nee, dit is baie belangrik dat jy verstaan en weet, daar is een vleeslike wereld hier buitenkant, soos ons om nou ken, soos ek en jy om nou sien hier buitenkant, en dan is daar een geeslike wereld, en die geestes wereld het een directe inpak op die vleeslike wereld, baie, baie belangrik. So as jy by my kom sit, en jy wil saam met my kom praat, en jy noem jyself een gelovig, en jy noem jyself een christ, en jy sê vir my, jy gloe in Jesus Christus, gaan ek vir jou die volgende vraag vraag, jy gloe in God die Vader, sê en hy gees, en hy sê ja, dan sê ek vir hulle, verta jy, is dit gees of vlees, jy gloe jy die heilige gees ontvang, ja, kan jy die heilige gees sien, dan gaan hy vir my sê nee, ek sê jy gloe, as jy vandag jou laaste asem uitblaas, nee, gloe jy dat jy jimmel toe wil gaan, is die plek waar daar boe, waar jy en jy wil gaan, is dit gees of vlees, dit is gees, ons dien God die Vader, hy sê daar boe op sy troostdoel, hy die setter in die hand, wat hy besluit staan vast, as hy spreek, as sê die jimmel lichaam hier buiten kan, is dit gees of is dit vlees, dit is gees, Jy gloe in die engele van God, vertaai ons gloe, dit is waar oor geloof gaan, kan jy dit, is dit gees of vlees, dit is alles gees, dan sê ek vir mense, jy gloe in God, vertaai, dan vraag vir die mense, 
Maar, maar je groen gooi die vader sien, en hy sê ek ja, of hulle sê ja, hulle groen aan, dan sê ek, maar dan moet je in Satan en sy boose koninkijk ook gloe, want ek sê vandag vir jou, Annelies, as jy nie in Satan en sy boose macht te gloe, en die boose koninkrijk, die hel, die demone, die boose macht, as jy nie gloe in syke goed, dan kan jy onmoedig ook in die heilige geest gloe, klaar, dan as jy geestelik eindelijk dood, Vertel, jy is jou tomal dood, en jy sal a atheus wees, jy sal glo en absoluut niks behalwe jouself, want jy sal jou eie God word, en dis ook om jy moet pas op, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, en Satan kan jou aanval dier jou ma, hy kan jou aanval dier jou sister, hy kan jou aanval dier jou broer, hy kan jou aanval dier jou skoonsister, hy kan jou aanval dier jou swaar, hy kan jou aanval dier een werkgever, werknemer, een vriend, een vriend, en so kan ek aangaan, en dis, Dit is hierdie baie belangrike diep aspekte van ons geloof, wat baie mense nie verstaan nie. Alright, so baie baie belangrik, onthou die woord sê die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie. So as ons kyk na Jesus, hy was die Messias, hy was die Seen van God, Immanuel God by ons, hy was, God was die pa van Jesus, hy het Jesus Christus verwek in die maagd Maria, het hy Jesus verwek, een van die grootste worde werke wat daar ooit, ooit sal wees, maar God is die pa van Jesus, wat vir Jesus verwek het, dier die kracht van die heilige geest, binnen maagd Maria, en hy is gebore, en hy het op hierdie pad, op hierdie, op hierdie land, op hierdie wereld, sonde vry gestap, en hy het sy leven vir ons geoffer, en toe kom die tweede grootste worde werk, uit die dood het het hy opgestaan, opgevaar jimmel, en hy sit vandag aan die rechterhand van God, ons al macht gevader, een jaloerse God, wat onverdeelde trouw eis van ieder en elk van ons. Alright, dit is wat ons so machtig is, dit is wat ons so massief maak. So as ons bykie kyk na sy lewe, kom ons al kyk na sy lewe, hy is gekruisig, hy is verwerp, hy is mishandel, hy is gespoeg, hy is geklap, hy is so hond behandel, om die waar sê is hy gekruisig, hy is vermoor en doodgemaak, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, en dier wie? Dier sy eie mense, Vertaan jy, het hy verdien om te sterf, het hy verdien om vermoord te word, glad nie, daar was geen recht nie, so slechte goed gebeur soms met goeie mense, vooral as jy baie nabe aan die Heere lewe, as hulle met die Messias dit gedoen het, as hulle met Godse Seen dit gedoen het, wat denk jy gaan hulle met ons doen, wat Godse woord en waarheid verkondig, en dit ook om die Heere oorwaars, die die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld, en dit ook om al soveel christene, en sendelinge, profete, evangeliste, kinder van God die prijs betaal het vir die werk wat hulle doen vir die Heere. Ek bedoel daar dokter of professor Johan Heins, hy het die woord gebring, hy het uitgegaan, hy het die verskobelbeer maak en hy het om soos een hond voor sy vrou en sy kinder doodgeskiet. Het 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 verdien nie, verstaan jy, daai mense as hulle dan, as hy dan die valse profeet is, en hy is so sleg, en hy is die verkeerde ene, en verstaan jy, allemaal wil fout op hom uitwas, wees, dan kyk ek na die vruchte, ek bedoel, as jy dan reg is, en hy is sleg, dan skiet jy mos nie, en vermoor mense, en so, dan is die probleem eindelijk by jou, want die boer word aan sy vruchte gekend, en dit is ook wat vir jou sê, die satan is baie, baie slings, en hy val jou per tyk keer, dier jou naaste mense, dier jou geliefdes aan, of het jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, maak jy saaf wie dit is nie, jy moet waakzaam wees, jy moet wakker wees, want onthou, Satan kan net steelslag en uitroei volgens Johannes 10.10, maar Jesus het gekomst dat ons sy leven in oorvloed kan heen, nou baie belangrik, Satan is een geest, hy is een geest, net soos die heilige geest daar is, met die engele van God, so is Satan ook daar met al sy bose machte, dis waar oor alles gaan, onthou, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid kan aan bid en dien, nou baie belangrik, Satan kan jou geestelik aanval, dit is wat jy nou ervaar beleef, die verskrikkelike emoties wat oor jou leven kom, vertaal die aanval, jy noem het depressie, wetenskapelikus en al die gezondheidszorg mense noem het depressie, ek noem het somme strijd voor het aanvallen van Satan, geestelik, Satan val jou geestelik aan, en dan kan Satan jou vleeslik dier mense aanval, en so kan Satan dier jou ma aanval, so kan Satan dier jou broer aanval, so kan hy dier jou werkgever aanval, dier jou sister, Satan kan jou dier een swart mens aanval, hy kan jou dier een bruin mens aanval, hy kan jou dier een wit mens aanval, so as jy nie melk drink in jou geloof, en jy begin vleis eet in jou geloof, dan begin jy alles geestelik in die leven, kyk, ek gee nie om vir ou, wit, bruin of swart is, pink, pers, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, ek gee nie om vir in Israel, man, New Zealand, Australië, Engeland, of Amerika bly nie, ek skeer my nie aan dit nie, ek kyk een persoon in geest, ek kyk om nie in vlees nie, so baie, baie belangrik, dit is baie makkelijk, God is reik aan baie martigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van God skyn, en weet jy wat, 
as as dit so met jou gaan as as dit so met jou gaan hoe kom kyk die Here na jou nie God kyk na jou hy bewaar en beskerm jy toch altyd jy het toch elke dag geëet jy het elke dag het jy 'n dak oor jou kop gehad so hy 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 verstaan jy ja ja Johannes 3:27 sê die Here hy sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë niemand sal iets op aarde kan doen sê die die hemel uit aan hom gegee sê baie belang God is in beheer van daai aspek maar in Korintiërs 10:13 sê die Here hy sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë hoe jou kragte beproef word, hy geef vir jou uitkomst, en die uitkomst is Jesus Christus, die bloed die kruis die naam van Jesus, is die Satan en sy hele boose koninkryk, vertaai, hoe wil jy van iemand praat, as jy hom nooit geken het, as jy hom nooit een verhouding met hom gehaard het nie, en nou gaan, nou gaan baie mense om, en gaan ons sê, maar, uh, uh, hoe moet ek hom ken, vir my is hy een bakstien, ek is een atheist, ek glo nie aan die nonsens nie, kom ek vertel jou gauw iets, Ek was 36, tot ek 36 jaar oud was. Ons het ook in die kerk groot geword. My ma speel nou nog orrel in die kerk, al haar leven lang. Ons het in die kerk groot geword. En wie wat ek al vandag my hand opsteek, ek is aangeneem en voorgestel, en ek al vandag vir jou rechheid in jou gezicht sê, vir my was God te baksteen. Ek het om my die mond aan bid te dien, maar nooit met die hart nie. En wie wat ek is aangeneem en voorgestel, en vandaar vind ek nie vruchte gedra van iemand wat tot bekering gekom het. Ek het ook rondgehoer, en ek het een verkeerde lewe gelijk, het baie, baie mense seer gemaakt, ek was een absolute, ach man, ek was een absolute gemoord gewees, ek was een skande, versta jy, ek was een vieselike ding gewees, en weet jy wat, nee, die Heere het my, ek moes op een punt kom, wat ek absoluut, alles in my lewe verloor het, om my tot inkeer te geroep het, en weet jy wat, ek moes die prijs in my lewe betaal het, en weet jy wat was die prijs, ek moes alles in my lewe verloor het, en weet jy het ook, op 36, op my bank opeindig, binnen my huis, wou ek ook self moet pleeg, maar weet jy wat, ek kon nie die lewe meer feis nie, weet jy wat, jy gee op, want jy het alles verloor, en skuldeisers jaag jou, en jy weet nie meer waarom te begin, jou kinderse oos op, jou vrouse oos op jou, en jy, jy moet staan, verstaan, jy moet met al die emoties deel, en verder dan het mense wat hulle eindelijk verlekker in jou val, verstaan, wat baie mense was afgunstig op my, baie mense was jaloers op my, toe het baie goed gegaan het met my, en baie mense het my gekend, toe ek geld gehaard het, maar toe ek alles verloor het, sien jylle, tot vandag toe sien ek baie min van hulle, verstaan jy, nou weet jy wat, ek het op my bank opgeëindig, en daar was twee keeses in my oor, of selfmoord, of aangaan, dit was al, en maar, vertuil, dit was of selfmoord, of ek het gegryp na die hand van die Heere, wie, ek het op hy bank gesit, stok siel alleen in my huis, ek het my bywe gevat, ek het vir die Heere sê, vir my, is jy soos een trompie karakter in een storyboek, ek het absoluut geen verhouding met jou nie, maar ek wil vandaag vir jou sê, ek wil nie meer aangaan nie, ek weet nie meer om aan te gaan nie, maar ek vat hier die bywe vandag, en ek gaan om begin lees, en as jy bestaan, almachtige God, bid ek dat jy met my sal spreek, dat jy sal deerkom vir my, en weet jy wat, ek het my bybel gevat, het het my drie maande gevat, drie maande, en na ek die bybel heel te mal klaar deurgelees, was ek skaam vir myself, ek was so verneder, ek het soveel dinge raak gelees, wat my absoluut, soos een gemoord laat voel, soos een stuk tjako man, dit is hoe ek myself gesien het, ek het soveel foute gemaakt, en weet jy wat, Ek het, ek het my, ek wil, ek het een honger gehaard in myself om die, om, om die Heere te ontmoet. En weet jy wat, ek het een ou gekry, een man, een ouerige man, wat een kind van die Heere is, hy het om op my pad gebring, en ek het gesê, weet jy wat, ek is klaar gedoop toe ek klein was. Ek wil weer doop, want hierdie is my kees, is my besluit om weer groot te doop. En weet jy wat, hy het by my kon sit, ons het sone beleidings en goedjies gedoen, en hy het bykie met my gesels en berading gedoen. Ek het alles voor die Heere se voete gele, wat in my hart, vir my uitgewees, wat ek gevoel het, wat poebel, probleme is, ek het allemaal vrygespreke vergewe, en weet jy wat, ek is die dag gedoop, ek sal nooit vergeet nie, en weet jy wat, die elfde van die elfde 2013, weet jy wat, ek die avond gaan slaap, ek toek die ochend wakker word, het het gevoel of ek die hele bybel van God opgeet het, jou te mal opgeet het, en dadelijk, weet jy wat, nie, kon ek God sy stem hoor, ek het visioen, ek het drome gesien, ek het van daaraf, die volgende 2 jaar, 2,5 jaar van my leven, het ek van die grootste wonnewerke gesien, ek het gesien hoe die Heere de moene uit mense uitdrijf, ek het wonnewerke gesien, ek het gesien hoe die Heere syke soos kankers genees, maar ek het een verhouding met hom, ek praat met hom, daai wat die Heere sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, dit staan nie in die bybel om die boek vol te maak, en so as jou bybel vir jou boek is, as jou bybel vir jou een stuk baksteen is, as jou geloof in Jesus Christus vir jou baksteen is, wil ek vandag vir jou sê, jy is geestelik absoluut, 
absoluut geestelik dood in jouself, en jy sal moet Godse koninkrijk gaan opsoek, jy moet die waarde van Jesus, die aangezicht van God gaan opsoek, jy moet gaan vast, jy moet gaan bid, en vir die Heere sê, Heere, ek is een atheus, ek glo nie aan hierdie storykies, en al hierdie nonsens nie, maar weet jy wat, Heere, ek wil tenminste voor jy kan staan, en sê ek het my beste probeer, om jou te leer ken, om jou aan te raak, om jou deel van my leven te maak, weet jy wat, ek gaan vir een dag vast, of ek gaan vir tien dag vast, ek gaan my bybel begin lees, en ek gaan vandag vir jy sê, vader, ek dink ek is recht, maar ek is, as ek verkeerd is, vraag ek jy om verskoning, en ek vraag dat jy my sal vol met jou heilige geest, en weet jy wat, die spaaks sal skiet, dit sal, sal, daar sal spaaks die die Heere sal jou aanraak, en dit wat ek vandag vir jy wil sê, weet jy wat, as jy vandag vir my sê, Koert, waar is die probleem, wat my pa depressie gehaard, hy het tenminste hulle werke gehou, maar weet jy wat, as hy nie gedrink het, het hy nie gewerk, hy het net gesit, en weet jy wat, aan my kant, as ek nie dwelms in die, wil ek nie, wil ek nie meer aangaan nie, kom ek vertel jy wat dit is, dit is niks anders as die bloedlijn vloek nie, en daar kan baie reels, daar kan moord in jou bloedlijne wees, daar kan hoererij in jou, wie weet wel is, hoererij, bloedskandes, daar kan ook koltes in jou bloedlijne wees, baie sterk ook koltes, ach, daar kan vry meselaars wees, broederbonders, daar kan verskrikkelijk baie redes wees, valse geloof, afgodsdienste, bloedskande, hoererij, moord, selfmoord, verstaan my punt, baie, baie mooi, en dit is waar die wortel hee, jou moet ek in jou leven, selfs in jou paase leven, maar weet wat, omdat hulle nie die rechte koos by hulle die kerke gekry het nie, dan sit hulle met die, en hulle sikkel om op die water te loop, dit word net ernstig, dit word net te veel vir hulle, en dit so kom hulle sink op die einde vijdag, hoor nou wat ek vind, ok, jy vir my omdraai, sê koord, maar ek het beleid, ek het voorhuwelikse seks gehaard, dan gaan ek vir jou sê, het jy bevrijding gehaard, maar weet jy wat, vir elke aks en vlees in jou leven is daar een reaksie op jou siel en geest, so ek praat nie net oor bloedlijn vloek in die God openbaar of daar bloedlijn vloek in jou leven, of dier jou pa of jou maase bloedlijne kom, God openbaar dit verstaan jy, en jy kan het sien man, as jou pa depressie gaan, jy depressie en, weet jy wat jy kryf jou nieuwe werk jy geet 20 tree voor en toe dan is het 25 tree terug geef het 10 tree voor en toe, dan is het 15 tree terug, so gaan jou leven, jy kom jy op jou voet en jy, dit is een absolute gemak dit is asof daar geen vrug in sien is, en weet jy wie is verantwoordelik daarvoor? Satan homself, hy en sy hele boose koninkrijk, en hy wil, hy wil eindelijk hee met een ongeloof en twyfel verval, hy wil hee, dat jy op die einde van die dag begin, Godse teenwoordigheid in jou leven bevraag teken, en so dat jy ook kan omdraai, so het byvoorbeeld die aanslag van jou broer, wat jy automatisch sê, maar waar is God, as hy dan na jou kyk, hoe kon like jou leven so, verstaan jy, dit is een absolute dwaase antwoord, dit is vir my een absolute boos is een manifestatie van Satan, ongelukkig dier jou eie broer, want hy is nie daar om daar om te bou nie, hy is daar om verder af te breek en jou nog verder met stok en klippe te slaan, jy gaan nie jou antwoorde by mense kry nie, Jeremia 17 ver 5, wie sy vertrouwe op mense stel, daar is een vloek op elk liewe persoon wat sy vertrouwe op mense stel en nie in God nie, lees ook Jesaja 2 vers 22 wat die Heere hart en duidelik sê, moet nie hulle vertrouwe op mense staan, hulle aas en verlaat, en hulle word wees stof. Alright, so moet nie jou vertrouwe op mense staan, nie, verstel jou geloof en vertrouwe in die Heere, want dit wat Satan wil hee, hy soek sy trofee, hy wil jou onder in die gat, hy wil hee, hy moet twyfel, hy wil hee, hy moet een ongeloof, hy wil hee, hy moet bevraag teken of God bestaan, en ek sê vandaf jou, so waar wat al God in die himmel is, so waar wat ek met jou praat oor die telefoon, hy bestaan, dit is alles in geest, jy kan om nie sien nie, want jou geest is oos toe, vertaan jy, en hoekom kan jy nie Godse stem hoor nie, want daar is rede, daar kan bloedlijn vloeke, daar kan een meer tussen jou en God wees, en omdat jy nooit die echte syver woord ontvang het in jou kerke nie, dis hoekom Satan kapitaliseer, dis hoekom jy vir hom so'n groot bedreiging is, dis hoekom hy alles in sy vermoed doen, om jou te lei, dat jy opgee, en dat jy op jou eindig vijdag jou eie leven neem, dit is sy trofee, dit is wat hy wil hee, en jy moet het absoluut die koos gee nie, onthou daar is een vleeslike wereld, een vleeslike wereld wat jy sien, wat jy ervare beleef, en jy het nou natuurlijk jou eie ek ook, onthou Jesus Christus het jou gewaars die waak en bid, want die gees is sterk, maar die vlees is swak, jy kan sien hoe sterk is jou geloof, jy kan ons steeds sien, al verloor jou werk, al sit jy op sak en as, ek is net lief vir jyre, maar jou vlees nie, is bezig om te worstel, jy is in een sielestrijd, wat jy verstaan nie die dinge nie, en dis hoe kom, in vlees het jy miskien sones belei in jou leven, waar jy die jyre te lees staan, maar jy het toch nooit bevrijding ontvang nie, en het help jy ons knip net die takkies van die wortelprobleem, rondom jou los nie, jy moet kom by die wortelprobleem, jy wil die wortelprobleem, wil jy kan 
verloos sê, jy wil loskom van die wortel probleem, verstaan jy, dit is waar ons moet kom, dit is waar jy moet krap, dit is waar jy moet soek, en dit is waar ons werk in kom, wat ons sonebeleid doen, want hou, daar is een absolute groot verskil, tussen sonebeleid is en bevrijding, met sonebeleid is werk ons met die sonde en daad, die sonde en vlees, ok, met bevrijding werk ons met die, met die, um, met die, met die, met die siel en geestes afdeling van die sonde, verstaan jy, daas, kom ek geef jou een voorbeeld, Jesus Christus wat met die besetene van Gadara, toe hy voet aan wal sit, toe kom die besetene van Gadara na hom, toe en hy sê, wat het jy met ons te doen, Jesus Christus van Nazareth, het jy voorgekom om ons te pijnig, en Jesus vraag vir hom, maar wie is jylle, en hy sê nie, ons is lieg jou, en wat doen Jesus Christus, hy drijf die boos uit binnen die varken, en daar gaan die varken binnen die wal af, binnen die see, en of die water, of wat ook al, nee, en weet jy wat, die beseter van Gadara is toe normaal soos ek en jy, want toe die stads of die dorfmense daar by, by hulle het gehoor wat er gebeur het, en hulle kom daar, en toe hulle daar by Jesus Christus aankom, sien hulle daar sy die beseter van Gadara, dood normaal soos ek en jy, recht voor Jesus Christus, hy mykeer niks, hy het sy kleren aangetrek, en hy wil tot saam met Jesus Christus beweeg het, en Jesus het het nie toegelaat, Jesus het vir sê, ga na jou familie, ga na allemaal toe, en vertel wat Jesus Christus vir jou gedoen, wat die Heere vir jou gedoen het, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, dit is bevrijding, want jy boos uit mense uitdruif, dit gebeur nie in ons kerke nie, dit ongelukkig met alle respect, om die waar sê weet mense nie hier wat is sonde, wat niemand leer het vullen nie, en dit is een kritieke kritieke, kritieke fout aan die kant van ons kerke, hoor wat ek vandag vir jou sê, dit is ook om christenskap een beroep geword dit is ook om mense vandag een beroep maak van christenskap, een goed salarisse verdien, dit is een jol man God is party, dit is een jol en keier en weet jy hoeveel mense kreiseer in die kerke, en vir baie van die mense wat jy is daar binnen sit, is God absoluut te baksteen, hy het geen persoonlijke verhouding met God nie, ek bedoel daar is nege gaves van die geest al nie gegaves van die geest moet in jou kerk manifesteer, daar moet bevrijding kan wees, uitdraai van de moene, handes op sieke wat sieke is genees, daar moet gespreek word in tale, daar moet uitgeleef word in tale, daar moet woord van wijsheid gebring word, een woord van, 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 van geloof, verstaan jy dat, daar is soveel, daar is nie geverskinnende geestse gegaves, al nie gegaves moet binnen jou kerk kan manifesteer, want jy dit verniet ontvang, jy moet dit verniet kan uitdeel ook, en dit waar die, waar Satan lekker partij kie, dat ek vir jou sê, hy het sy voelers, hy het ons kerke so geinfiltreer, en soveel mense staan in die kerk, wat nooit eers dier God geroep is, hy praat en tree op in die naam van die Heere, want dit het een beroep geword, een wereldse beroep, wat jy salaris krij, jy gaan swat het vir 7 of 8 jaar, kry jou certificaat, en dis automatisch, jy jou toestem om die naam van die Heere te preek, te trouw, te begrawe, en te profiteer, en al die lekker dinge, wie die mense opgeroep, het God hulle opgeroep, of het hulle self opgeroep, en dit wat ek daar van, dit is van die grootste probleme binnen ons kerk is, by die sente, by die hoofd, by die kop, van een synode, of van een kerkelijke instelling, of een dominatie, en dit wat ek wil vandaf vir jy sê, die oordeelstraf en vergelding kom hier toe, maar hoe wil jy van iemand praat, wat jy in elk geval nie ken nie, dit is een dwaas wat so praat, en dit wat ek wil vir jy sê, ek doe nege jaar hierdie werk, absoluut verniet vir die hand van God, hier is my getuie, weet jy hoekom doen ek dit? omdat ek weet hy lewe, omdat ek met hom praat, omdat ek met hom een verhouding het, ek sit nie in kerk speel, en koffie drink, en koeksisters nie, ek weet wat hy doen, ek weet, ek sien wat hy doen, ek sien nie die, die, die wonne werk, ek sien nie die, die bevrijdings, ek sien hoe die Heere kankers genees, en ek sê vandaf, jy hoor, hoor wat ek vandaf sê, so waar waar al God in die jimmel is, die Heere gaan jou genees, hy gaan jou, onthou hy, Jakobus 5 vers 15, 16, sê die Heer, as ons ons sondes tussen mekaar beleid, sal jy genees word van jou siektes, en vergewe word van al jou sondes, God kan jou geestelik genees, hy kan jou feestelik genees, hy kan jou verstandelik genees, 1 Petrus 2, 24, die Riesese woon aan die kruis, is ons genees, 1 jaar, Psalms 91, 3, sê die Heer, hy sal nie toelaat, dat er is daar gesterflike siektes, oor ons kom nie, hy sal nie toelaat nie, en dit ook om wat ek vandag vir jou wil sê, nee, dit wat jou aanval, dit wat, dit is nie depressie nie, vergeer die woord, dit is niks anders dan Satan en sy boze koninkrijk, wat jou geestelik aanval nie, en jy moet, jy moet waak en bid, waak en bid, en jy moet die aardbol aan die brand bid, en jy moet vertrouw vir God vir sy perfecte wil, dat hy 
Er is nie God, ek is nie Messias, want as het van my afhang, was ek al lang kom by jou, en ons het hy boos en hy bloedlijn vloeke uit jou uitgedreid, wat Satan sal nie weet wat hom tref nie, maar ek is nie God, ek is nie die Messias nie, ek kan God die voorsien, ek kan om jou aanjaag nie, ek kan nie my wil op God afdoen nie, maar ek kan vandag vir jou sê, God kan jou aanraak in die privaatheid van jou eie kamer, die die bevrijdingskursus wat op Facebook is, jy, vertaan, jy belei jou son is achter me, en is die koert Jordaan wat jou vry maak, en is die heilig geest wat jou vry maak, dit kan oor wat in die hart aangaan, en dit is ook om God te perfecte wil in tyd moet geskiet, ook in jou leven, jy moet hy honger he, om te sê, weet jy wat, miskien dink ek ek is goed, miskien dink ek ek het alles, ek weet alles, en niemand kan my niks leer nie, kom ek vertel jou vandag, weet jy wat, vat die kans, vat die kans, nie omdat jy probeer populair wees, of probeer iets, probeer aan iemand bewys, of probeer huis slaan nie, weet jy wat, wat ek probeer sê met die kans, is weet jy wat, kom ontvang die echte syver woord van God, kom belei al die sondes, kom belei al die sondes, verstaan jy, en, 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 hoe kan ek sê, laat ons alles voor die Heere sit, en ek bid alles saam met jou, dan sal jy sien as die Heere jou siel gees en vlees verlosse vry maak, jy sal in jou hele leven nooit ooit weer die self te wees, en weet jy wat sal ek bid vir jou broer, ek sal bid, Heere vergewe om, want hy weet nie wat hy doe nie, ek nie om hom nie kwaad, ek nie wat baie mense word atheist, omdat, weet jy wat, juist as jy op sak en as sit, dan begin een ou God bevraag teken, hoekom lyk my lewe so, weet jy wat, want mense ongelukkig, die wereldse mense van vandag, meet elke sien en alles van God in vlees, hulle meer het in materiële dinge, ek bedoel, hier langs my bly een persoon wat in hindoenisme vastgevang is, hy en sy familie, hulle is in die hindoenisme geloof, jy moet hier die ouwe sy huis kom kyk, dit is een massieve plek, en weet jy wat, die rij IMG Mercedes is, somme 2, 3 Mercedes in, daar is nie te kort al geld by hierdie ouwe nie, weet jy wat, hy dien God die Heer, sê, aan bid nie hier vir Jesus Christus, maar kyk hoe lewe hy, moet nooit jou sieninge van God in materiële dinge meet, en nooit, alles gaan oor die siele van die mens, en ek hoef vir daarvoor sê, God sê, my skape, sal die herderse stem kan hoor, dit staan nie in die bybel om die boek vol te maak, jy gaan lees ook in Samuel 12, vers 14 en 15, as ons hier klaar is, gaan lees dit, gaan lees dit, jy moet die stem van God, jy moet die Heere deel maak van jou dag tot dag bestaan, jou besluite, die leierskap van jou huis, jou perseel, jou fondamente in jou land, jou regerings, jy moet die stem van die Heere kan deel maak van jou lewe, en ongelukkig, dis hoe kom ons land uit mekaar uit van, want mense luister lang kan nie meer na God nie, hulle luister na hulle self, me, myself, en I, en hulle luister na amal, en amal bou aan hulle menselike koninkryk, versta jy, al wat hulle oor warrie is geld en reikdom en besitting, dis al wat hulle warrie, maar jimmel toe wil hulle gaan, dis ook wat vandag vir jou sê, gaan kyk bykie na Paulus, Kom ons kyk somme na Stefanus, Stefanus is gestenig, omdat hy die Heere gedien het, omdat hy een verteenwoordiger van God is, as ons kyk hoe lyk hy, vertaan jy, hy het, hy het, terwijl hy ons stenig het, hy uitgeroep, vader vergewe hulle, moet hulle hierdie sone nie toereken nie, weet jy wat, hy mens het anders dan in die wereld gekyk, as wat jou broer byvoorbeeld daarna kyk, gaan kyk bykie na Paulus, gaan kyk wat het hy deurgemaak, nee, in 2 Korintiërs 10 tot 12, gaan kyk wat het hy man deurgemaak, vir die koninkryk vir God, vir die werk wat hy vir die Heer doen, hy het skipbreek gelei, hy het in kouwe geslaap, hy het honger geslaap, hy het om per ty keer geslaan, en in tronking gegooi, en weet jy wat, terwijl hy daar down and out was, soos wat jy down and out was, het hy die Heere geloof eer en prijs, kyk wat het met Jacobus gebeur, kyk, En weet jy wat nie, hoeveel christene sal met hulle levens offer, met hulle levens betaal vir die werk van God, en Satan gaan nie met jou speel nie, jy is vol my bedreiging, jy krap in sy sla, jy krap in sy koninkryk, en hy verloor veld, waar jy ook al beweeg, as een dienstknecht van die Heere, so ek sê vandag vir jou, jy weet wat, jy kan nie van iemand praat, wat jy nie persoonlijk ken nie, jy sê nie, jou gees wil die Heere dien, maar jou vlees wil opgee, dit is precies, want jou vlees is deel van die wereld, dit word weer stof, en wie is die God van die wereld, hier waar ons lewe, is Satan, en sy boose koninkryk, vertaan jy, ons is net keiergaste, net vreemdeling in die wereld, alle wat jy in elk geval voor jou sien, is net tydelik, dis nie verewig nie, en vir ons om te lewe is Christus, en om te sterf is natuurlijk vir ons een wens, en dit ook as jy vandag vir my sê, Koert, maar waar hy die probleem, ek sê vir jou rechtheid, jou bloedlijn is nie skoon gemaakt nie, en jy het ook nooit bevrijding ontvang, jy het miskien sone blijns genoen, ek weet nie wat die kerk is, en ek stel ook die belang nie, maar weet jy wat nie, dit is waar die probleem leed, dit is ook om jy voel soos wat jy voel, en dit is ook om daar is hoop in Jesus Christus, daar is deurbraak, 
Net hy kan genees en gesond maak, net hy kan verandering in jou leven bring, en ek wil vandaag vir sê, wacht vir Godse perfecte wille tyd, hy is nooit te vroeg, nooit te laat, die vir hom, is een dag soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag, hou jy net vast, loop jy op die boot, maar wie wat Satan, God sien jou met die werk, dan kom steel Satan dit, vertuig, dit is wat hy doen, maar ons het gebid, ons het het voor die Heere gesit, nou die dag, en in geloof het ons gebid, het ons nie, en wie wat, hier bring die Heere, hier maak die Heere dier oop, en hy sal voorsien en sorg, ek sê vandaag vir jou, jy moet vandag een kese maak, gloe jy dat hy bestaan, of gloe jy dit nie, want jy kan nie half hartig die Heere dien, as jy uit die boot uit klim, moet jy sê, dan moet ek nou maar sink, dan moet ek maar, dan moet ek ten gronde gaan, en versuip, dan is dit recht, maar ek en my huis sal die Heere dien, ek gloe dat hy vir my die werk gegeen, ek gloe dat hy vir my die deur gaan oopmaak, wat vervoer aan betreft, ek gloe dat hy vir my gaan voorsien en versorg, in Jesus Christus' naam, dit het, jy gaan het opgloe, jy gaan het los, ek kyk, ek kan jou nie, ek kan jou tot by die water bring, ek kan jou nie maak, drink nie, en ek sê altyd vir mens, as ek en die Heere jou nie op jou knie bring, jy sal die Satan het wel vir jou doen, en ongeluk al baie mense, word die depressie, of die aanslag van Satan, so erg op hulle levens, dat hulle later moet opgee, en hulle eie levens neem, en ek sê vandag vir jou, dit is nie die antwoord, die antwoord leen nie daar nie, maar ek kan vandag vir jou sê, hoor wat ek vir jou sê, so waar van al God in die himmel is, lig jou kop, en vertrou vir God, laat hulle bespot, laat hulle jou uitlaag, moet nie waar nie, as hulle jou bel, as hulle jou ondersteun of nie, moet nie waar nie oor jou familie nie, Matthies 13, 53 tot 58, sê die Heer, dat die profeet word jy onder sy eie mense, onder sy eie familie, onder sy eie gesin erken nie, dis klaar, dis kristine, jy sal nie liefde ontvang van die mense wat die naast, dis min mense wat jy sal ondersteun, want dit is realiteit, dit is waar oor Jesus Christus ons gewaarsje, Jesus Christus sy eie broers, het om uitgelag en die bespotting vir hom gemaakt, voor hy na die hitte feest toe gegaan het, dis ook wat vir jou sê, dat weet jy wat, nee, moet nooit, moet nooit die Heere dien om te kyk, wat kan jy daaruit kry, of mense sy herkenning moet beer ontvang, wat het gaan jou breek, want Satan gaan jou dier die mense, jy kan nie jou vertrouw op mense, dan hier is ek ook, ek kry amper niks ondersteuning in die werk, wat ek ook doe nie, maar ek kan vandaf sê, weet jy wat hou my staande, my oe op God, en op sy koning kry, en ek weet 100%, ek lewe in die perfecte wil van God, ek gaan ook die beproense verdrukking aanvallen, jy het nie idee wat ek deermaak vir die bediening nie, en ek sê vandaf jy, bly jy staan, daai eie mense wat jou vandag bespot en uitlag sal in hulle eie woorde verstuk, hoor wat ek vandag vir jou sê, God gaan deerkom vir jou, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, hy gaan deerkom vir jou, maar jy gaan moet geloof en jy moet die Heere kan vertrouw en jy moet ook jou deel doen, bid en vast en vertrouw vir God en dien om het op rechte hart en sê Heere ek wacht vir jou tyd, Satan het klaar met my gesit en speel, wacht Satan, ga weg van my al Satan, wat die woord sê, moet die Heere jou God aan bid, en hom alleen dien, die woord sê mag die Heere jou God op die proef stel, Jakobus 2,9, die gloe jylle daar is het een God, die bose mag die gloe het ook, en hy sidder van angst, dis wat hulle doen, hulle sidder, ek sê jou nou hier waak met jou praat, sidder hulle van angst, wat hulle weet hulle tyd is min, die poppe gaan dans, een van die daar, het kan vandag wees, kan oor een week, oor een maand, oor een jaar wees, ek weet nie wat is Godse perfecte wil in tyd vir jou nie, maar ek kan vandag wees sê, jou leven sal nooit, ooit, ooit weer, jy self te wees, nadat jy bevrijd ontvang, nie hoor wat ek vandaf is, ek stap 9 jaar die pad, ek het al wonne werke gesien, ja dit kom met die prijs, jy gaan een kruis kry, jy gaan om moet dra, maar weet jy wat, jy het een story om te vertel, wat ander mense nie het nie, en dit is ook om weet jy wat, as jy nie ondersteuning kry van familie nie, weet waar kom het vandaan, ek steer my nie eers aan familie, maar laat die dooies die dooies begrawe, volg jy my, dit is wat die Heere sê, ek steer my nie aan familie nie, want as jy geestelik dier Godse koninkijk, dier Godse oorkijk, is daar twee geestelike koninkijk, wat lijn recht hier om mekaar staan, dis dier Godse oor, Jesus, God en Jesus sy koninkryk, ons koninkryk en Satan en die antichrist met sy bose macht, en ongelukkig, baie baie mense is in die macht van sonde vast, van baie mense is in sonde is ingebore, Psalms 51 vers 7 en Jesaja 42 Exodus 20 vers 2 tot 6 en dan Leviticus 26 vers 39 tot 42, daar gaan alles oor die bloedlijne, baie mense word in sondes in gebore, Satan maak hulle geestelik blind en doof, as jy in geestelike gevangeniskap sit, kan jy daar gaan kyk na Jesaja 42 vers 7, dis geestelike, jy is in geestelike gevangeniskap, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4 18, 19 en Jesaja 61 vers 21, daar sy sien die woord praat van mense wat in geestelike gevangeniskap is, dis waar jy is op die oude vijf dag, jy is in geestelike gevangeniskap, alright, so baie baie belangrik, dat 
Satan misbruik jou als een vesting, Satan gebruik jou broer als een vesting, om al sy vuil werk te doen, Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, en dan hoor hier die skrif, Romeine 7, 20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan sê die sonde in jou wat het dier jou doen, so dit wat jou wil vermoor, wat jou wil drijf om jouself dood te maak en te vermoor, waar kom dit vandaan? Dit kom van Satan af, hy wil hier met jouself dood maak, en volgens my, ek praat onder correctie, ek praat uit my geest, uit my hart uit, voel ek dat een absolute, massieve groot bloedlijn vloek van moord, kom dier jou bloedlijn, jou moet ek nog van okolte, van vrymeselaars, en die type dinge ook, maar net tyd sal leer, hoor wat ek vandag vir jou sê, maar ek wil vandag vir jou, moet nie, moet nie opgeen, en nie wat, jy het niks aan mense te verduidelik, op die einde van die dag, elke knie sal buig, elke tong sal belei, dat die Heere God is, jy gaan alleen voor die Heere staan, en die dag wanneer die, wanneer jou broer voor die Heere staan, en hy sit daar voor Jesus in hakel, gaan hy nie jou kan roep, en verkoer kan roep, en die hele wereld kan roep, om saam met om te getuig, dat sy, dat, dat, wat, dat waarvoor hy gestaan het, en hoe hy gelewe het, op die einde van die dag, is hy deel van die probleem, hy verstoot mense verder van die Heere af, as wat hy mense nader aan die Heere trek, hoekom? Omdat hy dip in die daai van sy geloof gehad het, omdat hy, omdat Jesus Christus een baksteen in sy leven, omdat hy nooit die volle waarheid ontvang het, nou bestaan Jesus Christus nie, is omdat hy die leens van Satan glo, dit is niks anders as leens van Satan, is hy wat om vol prop, met die saad van duisternis van sy koninkryk, dit waar alles vandaan kom, vergeef om my God, want hy weet nie wat hy doen nie, so makkelijk is dit, dit is wat ek bid, vergeef om jyre, in Jesus Christus salam, weet jy wat ek wil afsluit, op die einde van die dag, gaan kyk na al Godse apostels, gaan kyk na die disciples, gaan kyk wat is die mense dier vir die koninkryk van God, dat ek vandag vir jou sê, dat die werk was die spiekies, en dat die prijs betaal, hoekom, want satanse versier is op Godse kinder, vertaal weet jy wat, jy daar waar jy swak is, is jy eindig sterk, Godse kracht kom in sterkte, daar waar jy op jou swakste is, en dis een absolute eer en voorrecht, om deel van Christus Jesus sy leiding te kan wees, want daar waar ons, dier moeilike tye gaan, word God verheerlik, 2 Korintheers, 10 vers 17 en 18 sê die woorde as ons roem, sê die Heere as ons roem met ons in die Heere roem, die een wat die beproeving deerstaan, sê die een wat ons self prijs, maar die een wat dier die Heere geprijs word, vir ons gaan het die oor wereldse materiële dinge en huise en strandhuise en bosplaas en poeles en sakke vol geld, die nie goed beteken niks, dit het geen materiële waarde vir jou om die koninkryk van God te ontvang nie, maar weet jy wat die woord sê, dat die pad na die jimmel toe, die poort na die jimmel toe is dinne smal en min mense gaan daar in, maar die pad na die verderf toe, die poort na die verderf toe is groot en breed en baie mense gaan daar in, en dis dit, jy kan kies, wat die poort wil jy vat, openbaring 3, 15, 16, jy moet of warm wees of koud, want as jy in die middel is, wat jy God ewe halfhartig wil, bykie jyre, jyre skree, maar jy wil die wereld aan bid, dan sit jy eindelijk wijsbeen in jy voet aan al twee koninkryke, wat gaan God met jou doen, die bybel waarske jou, dit staan in die bybel, en gaan jou uit sy mond uitspoeg, die woord sê, daar sal een geween en een geknerf van tanne wees, so dis dit, gaan jy by die poort in, omdat jy warm christen is, of gaan jy na die hel toe, die poorte van die hel, gaan jy daar deur gaan, omdat jy koud is, so makkelijk is dit, en dit is ook om jy sal my nie sien ek vat met sondaars hande nie, jy by God is jy recht of weg, by my ook jy kom, my hart is oop, ek ontvang enige liewe persoon, of hy een moordenaars of hy een verkrachter is, of hy een satanist is, of hy een dief is, of hy een verdrukker is, of maak jy saan wat is son het hy gedoen nie, ek ontvang hom as God vir my die optrag gee, en ek sal hom beraad, en ek sal hom bedien, ek sal bid vir hom, dat die Heer hom verlos en vry maak, 2 Korintheer 7 vers 1 sê die woord, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, dat hy beloft is daar vir amal van ons bedoel, so baie belangrik, sonde brein sy bevrijding loop hand aan hand, die een kan nie sonde die ander ene nie, maar ongelukkig hierdie goed vind in ons kerke plaas, en dis hoe kom baie mense God sy stem nie kan hoor, omdat een meer is tussen ons en God, tussen hulle en God, en dit wat ek wil vandag sê, ek ken nie hier, ek weet van, ek sal nie 9 jaar my leven sit in my tyd mors, en in baie mense sy oor godsdienst doe per wees, as ek nie die Heere geken het nie, my hele leven offer ek op, vir hierdie werk wat ek vir die Heere doen, ek sê vandag vir jy, hy bestaan soos ek en jy met mekaar praat, hy gaan deerkom vir jy, moet nie vir satanse leens val, hoe hy deer geestelik aanval, en hoe hy deer mense vleeslik manifesteer, om jou te misleid en te verleid, nie baie baie belangrik, hou jou oe, 
gefokus op Jesus Christus en op sy koninkryk, hy gaan deurkom vir jou, moet nie met hulle in ridde nasies en strui nie, hulle, as hulle, as hulle die kese maak, hulle weet 100% op wat die stoel sit, hulle is baie gemakkelijk daaran, onthou die woord, hy soek hulle eerst die koninkryk van God en die rest af vir jou gegeven word, weet jy hoe kom lyk mense sy leven soos jou nie lyk en soos jou broer en allemaal lyk, weet jy hoe kom lyk hulle leven so? omdat hulle eers alles wil hee, en dan die koninkryk van God gaan opsoek, dis hoekom hy kan praat soos hy praat, omdat hy miskien alles in die wereld het, en rijkdom en alles, en spasie, en, en, en vryheid, en alles gaan lekker in die werk, en al, maar dis waar het stop in sy leven, hy is geestelik, absoluut geestelik dood, dis hoekom hy, hy glo nie in die geest nie, verstaan jy, dis hoekom, een mens kan bid, vergewe om jyre, want hy weet nie wat hy doen nie, maar ek sê vandag vir jou, weet jy wat, vertrou op God, vertrouw op hom, hy lewe, hy is daar vir ons, hy is lief vir ons, hy het ons geskape, dit waar dit is die fondamente wat in ons levens ingebouw is, en ek sê vandag vir jou, gaan jy net op die pad in geloof, God sal die rest doen, alright, ek ook, ek betaal die prijs, ek lewe baie na by die Heere, maar weet jy wat nie, dit gaan nie oor materiële dinge, as jy weet, ek word aangeval in my gezondheid, ek word aangeval in my finansies, ek word aangeval in my seksualiteit, ek word aangeval met familie en vriende, ouwers, broers, sisters, ek word gehaat vir die werk wat ek doen, alle wat Satan moedelijk kan gooi op my, val hy my aan, maar hy kan absoluut niks doen as God het nie toelaat nie, want hy kan net aanval tot daar wat God die lijn trek, dan het hy natuurlijk een baie, baie groot probleem, hoor wat ek vandag vir jou sê, die Heere, ons gaan die beproese verdrukking gaan, een Petrus 1 vers 6 en 7, jy sal soos goud gesuiver word, ons sal dier alle rande beproe sy verdrukking gaan, maar wie een tyd volhou, sy recht wees as Jesus Christus kom, vertrou op die Heere, laat hulle uitlaag, laat hulle bespoort, laat hulle grap van jou maak, al hy prachtige dingetjes, laat hulle dit, we vertaan jy, jy aanvaar het nie, en dis ook om wie jy wat, ek gaan nou afsluit, en ek wil graag vir jou bid, Ek wil hier, jy moet saam met my oor toe maak, en bid ons, jy sê na my, jy sê vir my, jou maat jou baie vervloek, en miskien jou moedlik nou nog vervloek, en jou kom ons gaan staan op die beloftes van Godse woord, alright, kom ons vertrou die Heere, bevrijding is baie, baie belangrik, jy, jy gaan moet rarig dink daan, as die Heere het op jou hart sterk lee, om dier die bevrijdingskursus te gaan, sal ek het aanbeveel, maar jy moet laat die Heere in jou geest en jou hart, ek gaan jou nie verplug, ek gaan jou nie, ek gaan jou nie, hoe kan ek sê, verplug om daar dier te werk, dit is een kese besluit wat uit jou hart het moet kom, om al die gewichte wat uit die bloedlijn het, om al die rechte wat Satan oor jou het los te kap, want hou jou lichaam bestaan uit die siel gees en die vlees het, en vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en gees, fout het jy gemaakt, jy het onlangs het jy saam met die man geblei, buiten die hevelik, hy het uitbeweeg, hy het aangegaan in sy leven, maar jy is nog al die pad en in gees met hom, daar is nog sielsbindings en alles daarmee gepaard, verta jy so, weet jy wat nie, ehm, Die, 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 die bybel is baie, baie diep, die geesteswereld is baie, baie diep, en dis ook vandag vir jou wil sê, vertrou vir God, vertrou die Heere in Jesus Christus, vertrou hom, want hy die laaste sê, en ons God is nie een verloeder nie, alright, die tye toe, 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 toe staat dan op, hy laat, laat Jesus, laat, laat, laat vader vir Mooses moet doodmaak, het vader klaar, een plan aard, een plan beeg aard, hy klaar die gedagtes, een gedagte in, in Mooses sy vrou sy hart geplaas, om sy sienkie sy voorheid af te sê, en die voorheid teen Mooses te druk, en dadelijk was hy onder die verbondse beskerming, dus ek wil vandag vir jou sê, dat geloof, sonder geloof kan jy God nie behaag nie, baie baie belangrik, en, 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 en dit is, dat jy, dat jy gevoeg het, dat jy sal glo in dit wat jy glo, die basis, die fondamente wat in jou hart geleed, al was dit perfect, al was dit nie perfect nie, al is jy nie met die halwe waar het bedien, God het altyd die laaste sê, vertrou op hom, selfmoord is glad die van die Heere af nie, dit is, dit is absoluut van Satan af, dit is sy trofee wat hy wil opeis, hy wil hy moet jou leven neem, want had jy opgegeen, en ek sê vandag vir jou, dit is nie die antwoord nie, alright, kom ons bid gauw, kom ons, kom ons raak ons stil, vader, Ek kom in Jesus Christus' koosbare naam, ek prijs en loof en eer, en vir die absolute eer en voorig om u te aanbid en dien. Vader, u hoor wat gesê word, u hoor die aanslagte wat Annelies ervaar en beleef, selfs dier mense nabij aan haar broers, haar sisters, haar male, jyre, vader, ek bid vandag, u hoor, in die leerstelling noem sy vir my, dat sy van kom, as een klein kind al vervloek is dier die ma, negatief gesprek is, en ons weet, jyre, dat die woord leer vir ons in spreke 18-21, leef en dood is in die macht van die tong, met die tong kan jy sien, met die tong kan jy vervloek, die woord leer ook vir ons, dat uit die fontein het kan daar nie brakwater en vaartwater kom nie, jy sê in Matthies 12, 36 en 37, sê jy hart en duidelik in die woord, dat vir elke lissinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oor die dier, ons eie woorde sal ons vry gesprek, 
of vergewe word, jy vry gesprek of veroordeel word, en ek bid vandag in Jesus Christus een koosbare naam, vader, ek bid vandag as een jong meiskind, as hierdie meiskind vervloek dier haar eie moeder, dier haar eie ma, en ons staan vast, ek vat hande saam met haar, omdat ons deel vorm van die een lichaam van Christus, bid ek vandag, die woord is een dit leid, leid allemaal saam, en ek bid vir haar vandag, ons staan vast, ek vat haar aan die hand, jyre, en ek bid vandag, en ons staan vast, ons verwerpe weier elke negativiteit dood te vervloeking, leens en waarsheerrei, en, en, en doen professeer wat oor hierdie meiskind uitgespreek word, nou in Jesus Christus een koosbare naam, vader om die waarheid te sê, ons verwerp het, ons weier het oor aan Anneliese leven, nou in Jesus Christus een naam, en ons staan vast, om dit te staaf en te bevestig, staan ons vast op spreke 26-2, wat die woord sê, so voels voorbij ons gevlieg kom, so sal een vloek voorbij ons gevlieg kom, maar ons nie tref, as ons dit nie verdien, die heren daar uitspraak het gebeur, terwyl sy in haar moeder huis was, sy was onder 18, sy was onder die saligheid van haar ouwers, en haar ouwers het verkies vir, om nie op te bou nie, maar liever te af te breek, en slecht te te, te sê, en te vervloek, en negativiteit, en waarsheer, en doen professeer, oor hierdie meiskind uit te spreek, en vader, ek bid, jyre, jy is een rechtverige God, een rechtverige rechter, dat die, daar waar jy op die troonstoel sit, Vader, as dit jy wil is, dat jy sal judge, sal oordeel, en vader, as die saak tot voordeel van ons is, jyre, bid ek, en ek vraag, jyre, sy was klein, sy was jong, sy was onheesaligheid van die ouwers, en Satan het die ouwers gebruik, om hierdie meiskind te verpletter, en negativiteit, dood te vervloeking, dood, in haar leven in te spreek, ons verwerpe wij, jyre, sy het die gevraag daarvoor, sy was een jong meisiekind, en ek verwerpe wij dit in Jesus Christus, ek bid vandag, ons roep na jy, jyre, almachtig God, sy was onskuldig, en jy is een rechtver God, een rechtverige rechter, en as jy judge en oor is, is tot voordeel van ons bid ons, dat al die negativiteit, dood en vervloeking, en leens en waarsheerheid, die aanslagte van depressie en angst en vrees, en net net negativiteit, en die mag in die hand, jyre, om op te hou lewe, die gevoel in die hart, om nie meer te lewe nie, dat het nou sal verdwijn en verweide word in Jesus Christus, een koosbare naam, ek spreek van my kant af net lewe sien en voorspoed oor haar uit, sy is een koningskind, jy het haar geskape, vol volgens die titelachters van die woord en die boekgenesis, het jy al geskap, en jy die mens geskap as beeld van God, en jy het gesê, dit is goed, ek kan vaar nie die boelie nie, jy, ek kan vaar nie die negativiteit, dood te vervloeking, leens en waarsheer, wat Satan oor haar leven uitgespreek het nie, ons verwerp dit in Jesus Christus' naam, en ja, jy, ek bid dat jy al sal oprug, haar dienstbaar en bruikbaar sal maak, jy hande op haar lee, haar sal help om haar lampe vol te maak, die licht te laat skyn, haar die sout van die aarde te maak, dat sy sal sal uitgaan, een voorbeeld sal wees, as directe verteenwoordiger van die koninkrijk, sal sy die licht sal skyn, dat levende borrel in die water, uit haar binneste uit sal vloei, en dat die licht van God, uit haar binneste uit sal skyn, jyre, ek bid vir haar broer, ek bid vergewe om jyre, want hy weet nie wat hy doen nie, hy weet nie wat hy sê nie, hy verstaan nie, en die boom word aan sy vruchte geken, ek glo nie in die leens van Satan nie, vader, ons weet, dat jy lewe, en ek bid dit vandag, vergewe om wat hy weet nie, wat hy doen nie, vader, ek vraag nie vandag, vir gins tussen gaves nie, ek vraag nie vandag, vir wonde werk nie, waarvoor ek vraag, is dat gerechtigheid en rechtverigheid sal geskiet, elkeen van hulle, haar hele familie, is gerechtig om die echte syver woord van God te ontvang, en ek pleit by jy, jyre, nie net vir hulle nie, maar vir amal in die land, in die hele wereld, onder witbruin en zwart in die wereld, dat jy die, dat jy die dere sal oorbreek, in elke dorp, elke stad, elke kerk, elke dorp, elke stad, elke kerk, die die dere sal oorbreek, dat die echte syver evangelie van Jesus Christus, aan ieder en elk van hulle toe sal kom, die woord sê, jy is die pottebakker, ons is die klei, vader vorm en maak ons amal soos jy, ons wil jy alles tot lof en eer van jy koninkrijk, jy sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat ons word al meer en meer gevorm, om as beeld van Christus Jesus gelijk te word, jy skal af ons af, jy skil ons af, sê sy ei, stikkie vir stikkie, jy vorm en maak ons, dat ons as koningskinders 100% perfect sal wees, dit wat jy in ons begin het, sal jy op die einde van die dag deervoer, en ons sal jy verheerlik dier ons geloof en gehoorsam, en jyre, as jy vir ons is, wie kan teen ons wees, jyre, ons weet, ons is allemaal oorwinnaars in die Heere Jesus Christus, en ons is tot alles in staat, dier Jesus Christus, wat vir ons die kracht heet, dit wat binnen ons lewe is, groter en sterker, as die Satan, die duil wat in die wereld is, en jy laat alles ten goede meewerk, vir die wat vir jy lief is, en volgens jy besluit, geroep is, Vader, ek prijs jy vir die voorig om die woord, die boodskap, die saad in Anneliese hart 
in te, in te ploeg, jere. Mag jy haar oprig, mag, mag jy haar versterk, haar hande, haar voete versterk, en mag sy ook enig opstaan, as dit jy perfecte wil is, en te sê, so sê die jere, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is ek, is koning van volke, van nasies, wat gister vandag, morgen, aard die selfde is, en ek dien jy baksteen nie, hy lewe, hy lewe, hy is in en om my, hy is daar vir my, en hy is God, hy is die alling teenwoordige, allerheilige, levendige, almachtige God, en vir hom het ek lief, en vir hom sal ek my lewe opoffer, 1 Johannes 3,16, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons afgelee, so moet ons bereid wees om ons levens ook vir mekaar, vir ons broers af te lee, weet jy wat, die mens kan nooit praat, jyre, as die mens jy nie ken nie, en ek bid vandag, dat jy die harte van mense ontvankelijk sal maak, dat jy die tyd sal wees, dat jy inbreek, inbou in hulle levens, en al die ketang van Satan, oor hulle levens, en oor die land, oor die wereld, jyre, sal afval die ketangs, en dat jy sal triomfeer, ons weet, by jy is gehoorzaamheid, belangriker as offers, jyre, ons het die formule, ons het alles van jy af ontvang, as jy vandag die optracht, jy sal as van my sien af, tot in die kaap, al satanse geestelike rechte, oor die land, oor die mens, of van die land, van die wereld, wortel en tak, uitroei, jyre, die rechte wat hy oor mense, die ketangs afbreek, maar jyre, dis nie vir ons om God te messias te speel, dis nie vir ons om jy voor te sê, aan te jou, of ons wil op jy af te doen nie, en ek bid dat jy sien, oor Annelies sal spoel, dat jy haar sal behoed, bewaar en beskerm, dat jy beheer sal vat, volle beheer, oor haar siel, geest, vlees, verstand en hart, jyre, sit jy al op jy rechte tyd, op jy rechte plek neer, wat spreek in 1690, die woord, ons beplan ons pad, maar jyre, jy beplan ons wee, Ek bid dat jy al sal versterk en vast hou in die tyd, en ons bid dat sy jy sal verheerlik, dat sy koningskind sal opstaan, en die voorbeeld sal stel, die licht vir die wereld sal wees, en dat jy dier alles daar dier verheerlik sal word. Ek prijs jy, jyre, mag jy vaar vrede gee, vrede wat alle verstand te boven gaan, mag jy engele uitstee wat al behoed bewaar en beskerm, en ons bid volgens jy perfecte wil en tyd, dat jy die val van die vijand in haar lewe, wortel en tak sal uitroe, die wortel probleem in haar lewe, vaar en met dit, met al die suidtakke van allerhande ander sones en foute, dit wortel en tak sal uitroei, en as sy witte as sneeuw gewas sal word, vergewe sal word, en as sy voor toekijk, want enige soon vergewe, baba, was jy die heilige geestlaster, maar as het een, 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 een pad van geloof tot vergeving, een naam vir die vergeving van sonde, een weg waar het te leven, sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die vader, behalwe dier hom nie, in hom, en dier hom is daar vergeving van sonde, vir die wat gloe, Dis ook om ek bid vandag, jyre, vergeef al broer, want hy weet nie wat hy, hy weet nie wat hy doen, hy word atheist, hy glo wat die wereld sê, hy glo wat satas sê, hy glo wat mense sê, vergeef om, want hy weet nie wat hy doen, vergeef om, jyre, hy het miskien ook in sy leven, by die aansluiting gekom in sy geloof, wat hy gevoel, en weet nie wat, hy loop nie oorte uit die kerk, en wat het voel nie of daar een God is, hy het geen verhouding nie, jyre, en omgelukkig het hy opgeëindig, jyre, wat hy opgegeet, ek bid vandag, jyre, vergewe om, want hy weet nie wat hy doen nie, ons bid, ons tree in die woord, sê jy verhoor in elke van die gebed van die sonde, jy verhoor die gebed van die referige, en daarvoor prijs ek, en dien ek jy, jyre, ek eer jy, in Jesus Christus' naam, dankie jyre, dat jy altyd, altyd my gebede verhoor, in Jesus Christus' naam, Amen, Annelies, kyk voor en toe, voor en toe is die pad, op die water, met jou oe op Jesus Christus, alright, staan jy net op, gebruik jou licht, jou wapens van, van licht, verstaan jy, God het jou bewapen, het jou ammunitie gee, jy bid die aardbal aan die brand, jy vast, al vast jy vir die dag, 6 hier die ochend, tot 6 hier die aand, jy gebruik die wapens wat jy het, en hou jou oe op Jesus Christus, moet jou nie steer aan wat ma, en sissy, en boete, en oompie, en tanny, en nelly, en kori, en amal sê nie, weet jy wat, vergeer hy mense, hou jou oe op Jesus Christus, alright, hy het jou lief, hy het die doel en die plan met jou, en weet jy hoe kom kom al die aanslag op jou af, want jy is versat aan die bedreiging, jy is vir hom een strykelblok, en jy krap in sy slaai, hy weet wat God dier jou kan doen, ek kan nie wees waar jy is nie, jy kan nie wees waar ek is nie, dis hoe kom jy ook een job het om te doen, jy het ook een kruis om te dra, maar nie die lees van Satan goe nie, jy is werk om te doen nie, buitenkant, alright, die Satan gaan nie jou mond stil maak nie, niemand gaan jou mond stil maak nie, en dis ook al geef vir die heren, vertrou om vir sy perfecte volentheid, alright, klim jy net uit die boot uit, God sal die rest doen in geloof, alright, sterk my sy kind wees, vastbuit, shalom vrede word vir jou toegewens, hoor, en mag die Heer is een perfecte wil in jou leven skiet, nie Koertse wil nie, nie jou wil nie, nie jou broerse wil, of jou ma, of jou sissiese wil, of ander mense, of jou my lachame sy wil, mag die Heer is een perfecte wil in jou leven skiet, in Jesus Christus naam, 
Amen. Mooi dag, daar is ons praat weer oor. Bye bye.